小姐，你醒了。你说这天气怪不怪？刚才还下暴雨呢，这会儿说晴就晴了。哎，小姐，你怎么了？我肚子小姐，你可别吓唬我呀，小姐。哎，小姐，来人啊！来人！老天保佑，小姐和孩子平安无事。老天保佑，都这么久了，怎么还不出事？哎呀，有医生在呢，不会有大事。我们都放宽心。老天保佑，小姐和孩子平安无事。老天，医生，医生，我夫人现在怎么样了？三少，夫人打了麻醉，还没有醒，孩子保不住了。没跑出，我们尽力了。小姐，小姐，小姐，小姐。你醒了，孩子呢？把孩子抱过来，我刚刚听见他哭了呢。你先躺着，别动。杭景，医生说你现在需要静养，好好休息。孩子，杭景。去找我的孩子，我要去找我的孩子，我要去找我的孩子，别闹了，别拦住我，我要去找我的孩子，我要去找我的孩子，孩子没了。我是三少奶奶的医生，她出了事儿，必然会找到我呀。这其中的利害关系，我怎么会不知道呢？这种事情，就算是有人拿刀架着我的脖子，我也不敢呢。那你把你那天的问诊经过，仔仔细细的向我汇报清楚，一个细节，也不能落下。我跟往常一样。下午三点准时到萧府给三少奶奶打安胎的吊瓶。趁着三少奶奶睡觉休息的时候，我就跟金香去偏厅询问三少奶奶这一周的休息情况，开了一些调理的方子。差不多半个钟头以后，我回到三少奶奶的卧室，叮嘱了她一些注意事项。你是叮嘱完就离开了吗？啊，对，那天本来是要走的，但是突然下起了暴雨，我就等了一会儿，等到雨停了，我才离开的萧府。先带下去
，是是。走，莫参谋，我真的是冤枉的，我真的是冤枉的。莫参谋，莫参谋，怎么样了？医院对孙医生的用药进行了核查，所有吊瓶都是从医院开具的，并且全部封了。到了小府，才会经三嫂和金香的面打开，这都没有问题。而且我去了他私人住处，检查了他所有私人物品，也没有什么异样。我还询问了他周围的朋友，最近也没接触什么可疑的人。金香，嗯，去帮我换盆热水。给。啊，顾爷，你要不歇会儿吧？这些放着我来。不必了，我来照顾他吧。好。三哥，调查的怎么样？我亲自审了孙医生，他看上去不像是在撒谎，而且他全家二十几口人都在北新生活，他没理由这么做。事情没有结果之前，必须盯着他的一举一动。嗯，就算把整个北新。给我翻过来，我也要将这个人查出来。你放心吧，三哥，这件事情我一定会查得水落石出。你就好好照顾三嫂，也要好好照顾好自己。其他的，你就不用担心了。子连心，其知道你心里的痛。你现在得赶紧把身体养好，很快你会再有孩子的。不会的，孩子已经走了。老话说了，跟父母有缘的孩子会再回来找他的妈妈。所以，无论如何。你要挺过这一次，真的吗？这个孩子还会再回来吗？真的，他知道你这么爱他，一定很快回来找你，让你做他的妈妈。今天晚上，让七姨陪你好吗？